这两天总有人问我对《原神》取消创作者激怒计划怎么看？有粉丝朋友，也有主播朋友。呃，咋说呢？我只想说，这是一次节奏玩家和节奏主播的双向奔赴。最终的结果就是，营销狗亲自葬送了自己的饭碗。努力直播、努力发视频的《原神》主播全部跟着一起陪葬。不得不说呀，我之前吐槽大家要理性看待三颗纠缠的问题。不要被一些无脑掐黑流量的营销号给带了节奏。发完之后，不论是机构的运营也好，还是老米的运营也好，都告诉我，最好不要在这个时间节点把自己卷进这场节奏风波。视频刚一发完，那评论区都没眼看，说我是米孝子、米卫兵，问我是不是收钱了。即使是这样，我还是想说出真话。那条视频在全平台可以说是比汪汪队还能立大功，那是哭哭掉粉，然后疯狂被喷，给我整乐了。我在思考，难道是我的三观真的有问题吗？年年都是十三抽，在今年这个节点就被送上了风口浪尖，就算是措辞有问题，罪不至死吧？如果不是一些营销号恶意放大丑化这三枚纠缠，我想大部分的玩家负面情绪也不会被推向高潮吧？某手上原神区的流量在全平台来看也算是前三了吧？不过论节奏，那绝对是第一。说取消全平台激励是不完全准确的，毕竟阿逼、某叔、某音都还是有的。但是奖励以及坐整团确实是缩水了不少，可以说能拿的奖励少了不少。曾经有的，现在也没了，门槛呢也提高了不少。其实原神区主播并不吃香，你翻遍全网，百万的原神 UP 主并不多，真正的头部就那么几个。而且原神这碗饭也并没有你想象的那么好吃。总之这一次肯定会有很多底层和中层的原神主播会渐渐的放弃原神。不过你不要担心，他们。只是从一个坑跳到另一个坑，也就是星铁。我真的不敢想未来的星铁区得有多么的卷。总之，我想说，做视频的初衷就是为了赚钱。没有几个副歌真的是为爱发电。如果赚不到钱了还坚持，那不是虎吗？不过我还是想问问，老米被背刺的时候，有多少人站出来发声了？又有多少人带节奏了？相信老米都看在眼里。金主爸爸被背刺，不弄点政策，这帮人是不老实的。一边掐黑流量，一边拿奖励，确实不合理。不过呢，我想对于真正能阐述优质内容的原神 UP 主来说，全平台也就某手奖励没了，其他该拿的不还是照样拿捏吗？饿死倒不至于，毕竟从你选择原神的那一刻开始，你就应该知道指望激励也赚不了啥大钱所以激励没了也没必要跳出来说要饿死了，没饭吃了。大家都是年轻人，有手有脚。俗话说得好，条条大路通罗马。咱也不能磕着一棵树上吊死，实在不济还能拧螺丝呢吗？想当年我最难的时候，连泡面都吃不上，而且还是负债，那是要多倒霉有多倒霉。而且任何一款游戏都是有寿命的，《原神》迄今也三年了，《七国》也走了一大半了，这个激励它早晚有一天会没有的，只不过这一天它提前到来了。大家该想的是如何收获更多的粉丝，然后接到更多的商单，最后才是为爱发电。还是希望大家能够理性看待这新一轮的节奏。作为一个忠实的米孝子，《原神》不。我陪你们到老，激励什么的都是弟弟，影响不了我李某人一点啊！关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜。